ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ എല്ലാവർക്കും മിയാസ് ഫുഡ് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു ഗോതമ്പ ദോശയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗോതമ്പ ദോശയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉച്ച കഴിയുമ്പോൾ നാല് മണിക്ക് ഒരു പലഹാരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ കറിയുടെയോ ചമ്മന്തിയുടെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഗോതമ്പ് ദോശയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉച്ച തിരിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന ടൈം ആവും നമുക്കാണെങ്കിൽ മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ചായ വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗോതമ്പ് ദോശയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗോതമ്പ് ഗോതമ്പ് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുന്നു തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയറും ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ബെല്ലാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു അച്ച് ബെല്ലെടുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ ഒന്ന് പൊടി പൊടിച്ചെടുത്തത് കേട്ടോ നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ടുകൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അരക്കപ്പാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബെല്ലവും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങയും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കോ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഓരോ ചിലവർക്ക് മധുരം അധികം താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ല ഇപ്പൊ നല്ല മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു അച്ചൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് റേഷ്യോ തന്നെ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നൊന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ചെറുതായ ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ആ സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് എത്ര വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തതെന്ന് പിന്നെ പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു മധുരമുള്ള കാരണം തന്നെ കുട്ടികൾക്കായാലും വളരെയധികം ഇഷ്ടവും പിന്നെ ഹെൽത്തിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഹാൻഡ് ബീറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടായാലും ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ മിക്സിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്കി കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഉണ്ട് അപ്പൊ ആകെ കൂടിയിട്ട് ഒരു കപ്പും കാൽ പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്ന വരെയ്ക്കുള്ള വെള്ളമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് മധുരമൊക്കെ ചേർക്കുന്ന കാരണം ചിലവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏലക്കായയുടെ ഒരു പൊടി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ജീരകത്തിന്റെ പൊടിയൊക്കെ ചിലവർ ചേർക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല നമുക്കൊരു പാൻ സ്റ്റൗമ്മ വെച്ചുകൊടുക്കാം അതൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ പാനൊക്കെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ബൗളിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തതിൽ നിന്ന് ഒരു കയ്യില് മാവ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈഡും കുക്കായി വരണം അപ്പൊ അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ടൊന്നും മൊരിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വെറും ഒരു മിനിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു സൈഡും ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോ തന്നെ കാണാം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ ഈ ബെല്ലൊക്കെ ചേർത്ത കാരണം തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ദോശ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലും കുട്ടികൾ വിശ്വസിക്കും ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ തേങ്ങയുടെ ഒരു ഈ കളറൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അന്ന് ഈ സൈഡും മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രിസ്പിയാണ് അന്ന് നല്ല ഓവർ ആയിട്ട് ക്രിസ്പി അല്ല ചെറിയൊരു ചൂടോടത്തിന് തന്നെ കഴിക്കാനും പറ്റും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് ദോശ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗോതമ്പ് ദോശയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം പുതിയ വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്